হ্যালো এভরিওয়ান আমি এস এম আরিফ আপনাদেরকে স্বাগতম জানাচ্ছি এই ডি একাডেমিতে তো দুই সপ্তাহ পর বা এক সপ্তাহ পর আমি হাজির হয়েছি সো অন্যান্য কাজে ব্যস্ত ছিলাম তাই রেগুলার টিউটোরিয়াল ছাড়া হচ্ছে না সো যাই হোক আজকে যে বিষয়টি নিয়ে টিউটোরিয়াল করব সেটি হচ্ছে মার্ক ডিজাইন দ্যাট মিন্স হচ্ছে আপনি আপনার লোগো কোম্পানির লোগো হতে পারে কাউকে গিফট করার জন্য মাগ হতে পারে যেমন এখানে ফাহিম খান সাপোজ আমি এটি একজনকে গিফট করতে চাই তো সেই ক্ষেত্রে আমি তার জন্য এটি বানিয়েছি সো এটি কিভাবে আপনি বানাবেন এবং কিভাবে মোক আপ করবেন এবং কিভাবে প্রিন্টে দিবেন সেই জিনিসগুলো আজকে আলোচনা করব সো আপনি যদি এই চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটি প্রেস করতে ভুলবেন না আমরা নতুন নতুন অনেক ভিডিও ছাড়ছি সো সেগুলো সবার আগে পেয়ে যাবেন তাহলে সো আমার লোগোটি ছিল এরকম বা এই টাইপের শেপ আমি এটা কীভাবে বানিয়েছি সেটি দেখিয়ে দিচ্ছি তো আপনি আপনার মতো করে আপনারটা বানাতে পারবেন তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমি এখানে কয়েকটা অ্যানালাইজ করে নিই কি কী করেছি আমি এখানে শেপটি নিয়েছি আমি রাউন্ড রেকটাঙ্গেল যেটি দেন হচ্ছে সানগ্লাস আছে এখানে তারপর মুস্টাচ আছে এখানে দেন হচ্ছে লিখা এই ফন্টি এবং এই ফন্টি সো এই জিনিসগুলো মিলে একটি টোটাল জিনিস তৈরি করেছে এবং সবার শেষে হচ্ছে কীভাবে গ্রেডিয়েন্টি দিয়েছে সো এটি আমি ফটোশপেই করতে পারতাম কেন আমি ইলাস্ট্রেটরে করছি যদি আপনি ইলাস্ট্রেটরে করেন তাহলে এটিকে ইপিএস ফাইলে করে আপনি যখন মগ প্রিন্টে দিবেন তখন অবশ্যই ভেন্ডরকে আপনাকে ইপিএস ফাইলে দিতে হবে ফটোশপ ফাইল মাঝে মধ্যে তারা নষ্ট করে ফেলেন জাস্ট বিকজ অফ হচ্ছে যে রেজুলেশন যে ভেক্টর গ্রাফিক্স একটা হচ্ছে রাস্টার গ্রাফিক্স আমি এর আগেও বলেছি যে কোনো জিনিস প্রিন্ট আউটে যখন দেবেন অবশ্যই হচ্ছে সিএমওয়াইকে মোডে আপনি ইলাস্ট্রেটরে দেবেন বা ইপিএস ফাইলে দেবেন তো সেই ক্ষেত্রে হবে কি হবে এখানে ভেক্টর আকারে সেই যে প্রিন্ট আউটের ভেন্ডর সে পেয়ে যাবে আর আপনি যদি ফটোশপে দেন সেটি পিক্সেল গ্রাফিক্সে থাকবে যেটি কি না ভেন্ডরের মেশিন সাপোর্ট নাও করতে পারে তো সেফ জোনে থাকার জন্য আমি অলওয়েজ বলে থাকি যে আপনার ডিজাইনটি যদি আপনি প্রিন্ট আউটে দিয়ে দিতে চান যদি সেটা টি শার্ট ডিজাইন হয় মার্ক ডিজাইন হয় বা ইনভেলাপ হয় ম্যানি কাইন্ড অফ প্রিন্ট ডিজাইন হয় অবশ্যই সেটিকে ইলাস্ট্রেটরে করবেন তাহলে ভেক্টর ফাইলটি আপনি আপনার ভেন্ডরকে দিয়ে দিলে সে তার মতো করে তার মেশিনে সেট করে প্রিন্টিং আপনাকে আউটপুটটি বের করতে পারবে সো অনেক কথা হয়ে গেল চলুন শুরু করি কীভাবে এটি বানায় সো এই যে আইকনগুলোর কথা বলছিলাম এটি হচ্ছে প্রতিটি আইকন আমি নিয়েছি সো আমি ফ্ল্যাট আইকনের সাহায্য নিয়েছিলাম সো ফ্ল্যাট আইকনটি হচ্ছে আপনি এখানে আইকনগুলো পেয়ে যাবেন এটি ফ্রি অফ কস্টে পেয়ে যাবেন সো এখান থেকে আমি ইপিএস ফর্মেটটি ডাউনলোড করেছিলাম মোস্টাচ এবং হচ্ছে এখানে আরেকটি সানগ্লাস তো ইপিএস ফাইল আপনি ডাউনলোড করবেন তাহলে আপনি ভেক্টর ফর্মেটে এটি পেয়ে যাবেন সো এই এটা বলার জন্যই আসলে আমি পেছনের বা আগের কথাগুলো বললাম সো আসুন প্রথমে রাউন্ড রেকটেঙ্গেলে যাচ্ছি রাউন্ড রেকটেঙ্গেলে গিয়ে জাস্ট একটু রাউন্ড রেকটেঙ্গেল নিয়েছি সো আমি এটাকে ব্ল্যাক কালার করে রাখি পরে আমি কালার দেব সো এখান থেকে জাস্ট রাউন্ড করে নিচ্ছি এবং এটিকে স্ট্রোক করে দেব স্ট্রোক থিকনেস হচ্ছে অ্যারাউন্ড ফিফটিন পারসেন্ট সো আপনি চাইলে আরও কমাতে পারেন আপনার সুবিধা মতো তো আমি মোটামুটি এরকম রাখছি সো জাস্ট পুরোটুকু সিলেক্ট করব অবজেক্টে যাব এক্সপান্ড করে দেব তার মানে স্ট্রোক থেকে আমি এটিকে শেপে রূপান্তর করলাম এখন আমি আমার এই যে যেই আইকনগুলো ছিল সেই আইকনগুলো ডাউনলোড করেছি আইকনটি নিয়ে আসবো সো আইকনের ক্ষেত্রে আপনাদেরকে একটি ছোট টিপস দিয়ে রাখি সো আমার আইকনগুলো ছিল সানগ্লাস এটা যাই হোক তো এখন যে কাজটি করব যে দুটিকে এই পজিশন মতো বসানো যে আমি জাস্ট নিয়ে আসলাম ধরেন এটিকে আমি এখানে নিয়ে আসলাম আর মুস্টাচ এটিকে হচ্ছে আমি সো এটিকে নিয়ে আসলাম এখানে সো এটি যে বসানোর একটি ব্যাপার আছে দুটি যে প্রপোশন এটি ঠিক করার ব্যাপার আছে তো সেই ক্ষেত্রে আপনি কিভাবে করবেন জিনিসটি আপনি এভাবে জাস্ট বসিয়ে দিলেন হয়ে গেল না ব্যাপারটা এরকম না হতে পারে সো এটির প্রপোশন আপনাকে ঠিকঠাক করতে হবে সো ইয়া এটা একটা হতে পারে তো এটার যে প্রপোশন যেটি হবে যে এটির মা মেজারমেন্ট আপনি আপনার মতো করে ঠিক করে নেবেন যদি আপনার মেজারমেন্ট করতে অসুবিধা হয় দেখা গেল যে আপনার সানগ্লাস এবং মোস্টাচ মানে চোখ এবং নাকের বা মুখের যদি শেপ আপনি না বের করতে পারেন সেই ক্ষেত্রে কি হবে আপনি আপনাকে একটি ছোটো টিপস দিয়ে দিই আপনি আমি হচ্ছে যে একটি যে কাজটি করি সেটা হচ্ছে আমি একটা পোর্ট্রেট নিয়ে নিই মাঝে মধ্যে আমার মেলে না তো আমি একটি পোর্ট্রেট ধরুন হ্যাঁ যদিও মেয়ে মানুষ সো এই পোর্ট্রেটটি নিয়ে নিচ্ছি তো সেই ক্ষেত্রে আমি কি করব যে এই গ্লাসটিকে এখানে পড়াবো 
প্রপোশন পাওয়ার জন্য জাস্ট প্রপোশনটা পাওয়ার জন্য সো আমি যদি এটা এখানে পড়াই ওকে এবং মুচটাচটি যদি আমি এখানে পড়াই সো মোটামুটি আমি কিন্তু একটি প্রপোশন পেয়ে গেলাম সো আমার প্রপোশনটি চলে আসলো তো আমি এটিকে ছোট করে নেই জাস্ট আর একটু ছোট করে নিই ওকে ফাইন এই দুটিকে সিলেক্ট করে আমি গ্রুপ করে ফেললাম তার আগে একটু অ্যালাইনমেন্টটি ঠিক করে নিব যদি আপনি অ্যালাইনমেন্ট টুলটি এখানে পেতে চান তাহলে উইন্ডো থেকে অ্যালাইনমেন্ট অপশনে গিয়ে গেলেই চলে আসবে সো আমি এই অংশটি এখানে করে নিলাম এটি একটু লম্বা হবে সো ওকে ফাইন তাহলে এটি আর একটু বড় হবে প্রফেশনের অনুযায়ী এখন আমি এখানে লিখেছি সো এখানে লেখার জন্য আমি টেক্সট চলে যাব সো ফার্স্টেই হচ্ছে এ কাজটি করব যে খান কে এইচ এন খান সো এখানে আমার অনেক স্পেস দেওয়া আছে সো আমি ক্যারেক্টারে গিয়ে স্পেস বিটুইন লেটার্স অফ করে দিচ্ছি জিরো করে দিলাম এবং আমি এখানে যে ফন্টটি ইউজ করব সেই ফন্টটির নাম হচ্ছে সেলা সো এখান থেকে আর একটু কাজ করেছি আমি এই অংশটুকুকে আমার যে ফন্ট সাইজ কমিয়ে দিয়েছি সো রাইট প্রেস করে ক্রিয়েট আউটলাইন সো এটা করার পরে আমি জাস্ট এটিকে এই ঠিক এই জায়গাটাই আমি হচ্ছে ফাহিম লেখাটি লিখব সো ধরেন আমি এটি ফন্ট নিচ্ছি রোবোটো সো রোবোটোর যদি আমি নর্মাল যে ফন্টি আছে লাইট ও রেগুলার সো আমি লাইট ফন্টি নিচ্ছি এবং এখান থেকে জাস্ট লিখব সেই ক্ষেত্রে আমার ফন্ট সাইজ ছোটো হয়ে যাবে আপনি শিপ প্রেস করেও এটি করতে পারেন সো আর একটু ছোটো করতে হবে আপনার এখন ওকে এখন যে স্পেস বিটুইন লেটার আছে সেটি ক্যারেক্টারে গিয়ে আমি একটু বাড়িয়ে দেব সো কত দূর পর্যন্ত বাড়াবো সেটি ডিপেন্ড করছে হচ্ছে যে আমার দেখতে কেমন লাগে সো এ পর্যন্ত আমার দেখতে ভালো লাগছে আপনি চাইলে এটিকে ক্রিয়েট আউটলাইন করে ঠিকঠাক করতে পারবেন ক্রিয়েট আউটলাইন করে ফেললে অবশ্যই কিন্তু আপনি আর ফন্ট চেঞ্জ করতে পারছেন না সো সেই ক্ষেত্রে আপনার ফন্টের যে ব্যাপারটা সেটি আগে সেরে নিয়ে তারপরে সবার শেষে ক্রিয়েট আউটলাইন কাজটি করবেন তা না হলে কিন্তু আপনি ফন্ট আর চেঞ্জ করতে পারবেন না কারণ যখন ফন্ট অপশনে থাকে তখন কিন্তু হচ্ছে আপনার চেঞ্জ করা যায় অন্য একটি ফন্টে বাট যখন আপনি ক্রিয়েট আউটলাইন করে দিলেন এটি টোটালি শেপ হয়ে গেল মানে এটি হচ্ছে আপনার ফিল কালারের একটি শেপ বা আউটলাইনের একটি শেপ হয়ে গেল সো তখন কিন্তু আপনি আপনার পছন্দ সই ফন্টটি ইউজ করতে পারছেন না তো এখন এই যে এই অংশটুকু কেটে ফেলতে হবে আমার কাটবো কিভাবে একটি রেক্টেঙ্গেল নিচ্ছি তো রেক্টেঙ্গেল নিয়ে আপনি এই বরাবর কেটে দিতে পারেন সো রাইট জাস্ট সিলেক্ট করে পাথ ফাইন্ডার টুল পাথ ফাইন্ডার টুলটি পাবো কোথায় উইন্ডো থেকে পাথ ফাইন্ডার এবং দুটিকে জাস্ট ডিভাইড করে দেব আনগ্রুপ করে ফেলব এবং এই অংশটুকু ডিলেট করতে থাকব সো দেখবেন যে লেখাটি যেন ডিলেট না হয়ে যায় সেই ক্ষেত্রে আপনাকে একটু প্রতিটা সাবজেক্ট বা অবজেক্ট ধরে ধরে ডিলেট করতে হবে এখানে মনে হয় একটি শেপ থেকে গেছে তো সেই শেপটি আমি ডিলেট করে দিচ্ছি এখানেও একটি শেপ আছে সো ডিলেট করে দিচ্ছি সো মোটামুটি কাজ হয়ে গেল গ্রুপ করে ফেললাম এখন আসুন গ্রেডিয়েন্টে তো এই গ্রেডিয়েন্টটি একদম সহজ গ্রেডিয়েন্টের কালার কোডটি আমি আপনাদেরকে দিয়ে দেব সিলেক্ট করে আই প্রেস করবেন আই পিকার এখানে দিয়ে দেবেন এখন ঠিকঠাক করতে হবে জি প্রেস করে গ্রেডিয়েন্ট স্লাইডার আসবে এবং জাস্ট উপর থেকে নিচে দিয়ে দিলাম সো আমার কিন্তু গ্রেডিয়েন্ট চলে আসলো এখন যে কাজটি করবো সেটি হচ্ছে ফটোশপে মক আপ করা তো মক আপ কেন করি আমরা এর আগে আমি বলেছি যে মক আপ করে থাকি যে আসলে আমার যে ডিজাইনটি এটি রিয়েল ভিউ দেখতে কেমন হবে এটিকে মক আপ করা বলে ঠিক যেমনটা হচ্ছে যে বিভিন্ন কাপড়ের শোরুমে গেলে দেখবেন যে ডামির মধ্যে কাপড়টি পরিয়ে রাখে জাস্ট বিকজ অফ হচ্ছে রিয়েলি এটার ভিউটা কেমন দেখতে বা এটি আসলে যখন একটি মানুষ পড়বে তখন কেমন লাগবে সো আমি আমরা যখন এই ডিজাইনটি করছি তখন অবশ্যই মাগের জন্য করছি সো তো এই ডিজাইনটি মাগের মধ্যে কেমন লাগবে প্রিন্ট আউট করলে সেটি দেখার জন্যই আমরা মকআপটি করে থাকি সো মকআপের ডাউনলোড লিঙ্ক অবশ্যই আমার ভিডিও ডিসক্রিপশনে পেয়ে যাবেন আর আপনাদের হচ্ছে এই মক আপগুলো আপনারা কালেকশনে রাখতে পারেন একটি ফোল্ডার করে আমি যেগুলো দিচ্ছি সেগুলো আপনারা একটি করে কালেকশনে রাখলে একটা সময় দেখবেন যে অনেকগুলো কালেকশন হয়ে গিয়েছে তখন আপনাকে বারবার ওই নেটে গিয়ে খোঁজা লাগবে না যে আসলে কোন মকআপটি আমি এখন ইউজ করব মক আপের কিন্তু বিভিন্ন রকম ধরন আছে সো সেগুলো নিয়ে অন্য দিন কথা হবে সো আসুন আমি মক আপটি ওপেন করছি এখানে আমি জিপ ফাইল আছে জিপ ফাইলটির লাস্ট জাস্ট রাইট প্রেস করে এক্সট্রাট প্রেস করলে জিপ আকারে এটি ডাউনলোড হয় আকারে সো আমি যখন এটি একটি ফোল্ডার পেয়ে যাব সো এটিকে 
ডাবল ক্লিক করলে ফটোশপ ওপেন হচ্ছে ফটোশপে আপনি কিন্তু ন্যূনতম বেসিক জ্ঞানটি থাকা লাগবে अदरवाइज কিন্তু এটা পারবেন না তারপর আমি বলে দিচ্ছি যে ফটোশপ ওপেন করার পরে জাস্ট প্লেস আর্টওয়ার্ক এখানে একটি অপশন লেখা থাকবে এবং এখানে ছোট্ট একটি বক্স থাকবে এইটাকে বলা হয় হচ্ছে স্মার্ট অবজেক্ট সো এটাকে ডাবল ক্লিক করলে পাশে একটি উইন্ডো ওপেন হবে সো এই উইন্ডোতে গিয়ে আমি যদি দেখুন ওদের একটি ডিজাইন দেয়া ছিল সো আমি এটি সেভ করলাম এখানে সেভ হয়ে গেল পাশের উইন্ডোতে কাজ করছি এখানে এসে সেভ হচ্ছে সো আমি আমার যে ডিজাইনটি আছে তো এখানে আমার ডিজাইনটি আমি এটিকে কন্ট্রোল সি কপি করব কপি করে ফটোশপে এনে আমি এটিকে অফ করে দিচ্ছি আই যে এই চোখের চিহ্নটা দেওয়া আছে এটি অফ করলে এটি অফ হয়ে যাবে কন্ট্রোল ভি পিক্সেল করে দিলাম এত বড় আমার লাগবে না এটি জাস্ট মোটামুটি ছোটো হবে এই পর্যন্ত আসবে দেন আমি যদি ওকে করে দিই অথবা এটিকে একটু মুভ করে এখানে দিই এবং এখানে কন্ট্রোল এস মানে সেভ করে ফেলি পাশের উইন্ডোতে আমার সেভ হয়ে যাচ্ছে সো আমার যদি ফাইনালি আমি মকটি প্রিন্ট আউট করি সো তাহলে দেখতে আমার এমন লাগবে এটি এই ভিউটি আপনি আপনার ফ্রেন্ডকে দিয়ে দিতে পারেন তাহলে তার জন্য আপনার সাইজটি ঠিকঠাক করতে সুবিধা হবে সো আশা করছি ভালো লেগেছে টিউটোরিয়ালটি যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক শেয়ার কমেন্ট করতে ভুলবেন না সো নেক্সট টিউটোরিয়াল পর্যন্ত আমি এই এস এম আর আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি আপনাদের যদি যে কোনো ধরনের কমেন্ট রিকোয়েস্ট অথবা পরামর্শ থাকে অবশ্যই আমাকে কমেন্টে জানাতে ভুলবেন না আর আপনার যে রিসোর্স ফাইলগুলো এগুলো অবশ্যই ভিডিও ডিসক্রিপশন চেক করলে পেয়ে যাবেন ওখানে আমি ডাউনলোড লিঙ্ক সবগুলো দিয়ে দিচ্ছি সো ভালো থাকবেন সবাই ভালোভাবে ডিজাইন করুন আজকের মতো আল্লাহ হাফিজ